ただいまとワンコです。今回はモノマックス2022年12月号の付録。LL ビーンブーツモチーフトートバッグをご紹介したいと思います。ブーツとお揃いのトートバッグ、どんな機能があるのかをレビューしてみました。今回大人気アウトドアブランドの名作 LL ビーン社さんのブーツを再現したトートバッグということで早速開封していきたいと思いますモチーフとなるこのブーツボトム部分がゴム製でできておりちょっとした雨や雪の侵入を防ぐなど防水性が高くまた靴裏には独特なパターンの溝が刻まれているなどの機能性が高いブーツです発売から100年以上得た今も変わらぬデザインで世界中から愛されていますそんな LL ビーンのブーツをモチーフにした今回のトートバッグ早速開封したところこんな感じでバッグが出てきましたバッグはどのようなものなのでしょうか改めてみたいと思いますまずバッグ表面には LL ビーンのロゴが縫い付けてあります青い湖と深い緑の森に囲まれたカタディン山脈に日の出がのずく様がデザインされ豊かな自然の美しさとともに LL ビーンのアウトドアブランドとしての伝統が投影されているロゴだそうです少し明るい焦げ茶色とロゴをポイントにして下の部分は LL ビーンのブーツを再現したデザインとなっていますカーキ色した底の部分の素材はポリエステルでできています安定した色の配色は安心感がありますねまた上部は中を見せない中のものが飛び出さないような仕様の巾着巾着の布に幅がありバッグからはみ出したりしても巾着で詰めたりできるので便利ですまた巾着の紐もブーツの紐と似たような同系色にするなどのこだわりを見せていますバッグの全体像がこんな感じになっています巾着の部分があることで中身が雨から守られたりスリなどを防いだりできますね非常によく考えられているバッグですではサイズを測っていきたいと思いますこちらサイズは横幅が約44センチ巾着を含まないで縦が約 33.5 センチそしてそして幅が約12センチとなります重さは約225グラムで思ったより軽い感じです材質はポリエステルと PVC ですねこちら触った感じは少しザラザラしている感じですね表面の材質はポリエステルでその下の焦げ茶色した部分は PVC のようです動画では少し分かりづらいのですが縦しまのしま模様となっておりデザイン性が強く反映されていきますそして中を見てみますとよいしょ裏地の方がこちら PVC となっており防水性があり水をはじく材質となっておりますそして持ち手の部分の素材はこちらもポリエステルでできており耐久性対摩耗性に優れたものを使用していますまた持ち手の幅は約 3cm 長さは 55cm でショルダーバッグのように肩にかけてもちょうど良い感じですまた巾着の部分は幅は約1 4ンチほどとなっていますバッグを裏返しにしてもう少しよく見てみましょう結構重要なシリカゲルです表面のポリエステル加工とは違いその裏面はツルツルしています素材は PVC バリとなっています PVC はポリ塩化ビニルといい水などを通しにくい素材です
それが内側全体に貼られているんで雨水が当たったとしても表面はともかく中まで浸透しないような作りとなっていますただし防水性があると歌ってはいないので必ず内側に水が浸透しないわけではないので注意が必要です後半で水の浸透の実験をしていますので最後までご視聴くださいませさて内側の縫い目などはしっかりとパイピング処理を施しておりしっかりと縫われている印象です細かいところまで気を抜いていない感じがしますねただ一点残念なのが手持ちの部分の縫い目の処理ですデザイン性を優先させたのでしょうか持ち手の縫い目がこの部分だけ縫われているだけなので荷重がかかるもの重いものには弱そうですその辺が少しちょっと気になりましたとはいえ 10kg も 20kg も重いものを入れるわけではないので普段使いなら全く問題ないかと思いますのビーンブーツは高い防水を保持していましたがこのトートバッグの防水はどうでしょうかこちらの霧吹きで実験してみたいと思います躊躇なく霧吹きでバッグを濡らしていくと表面の方はどうやら染み込んでしまい生地が湿ってしまいましたただ下の部分は水を弾いていますそしてそこの方はこちらもやはり生地に水が染み込んでしまい湿ってしまいました弾く様子はちょっとないですねこれらを踏まえてでは中の様子はどうでしょうか中を見てみますとちょっと分かりにくいのですが濡れている様子はありませんでした実際には表面に水を吹きかけても中には防水性のある PVC が弾いているので中のものがすぐに濡れたりすることはないようですただし防水性を歌ってはいないので縫い目の隙間から水が中に浸水することもありえるので注意が必要ですサラサラですよねお次はどれだけ入るかを調べてみました中に入れるのは大型のペットボトル1本2本3本と大型のペットボトルならちょうどよく約3本入ります次に 500ml サイズのペットボトルを入れてみたいと思います縦に入れて全部で約よいしょ9本ほど入りましたでは横にして適当に詰めると約 280ml と 350ml 混合で約20本ほど入りましたい短い時間の中で使ってみたのですが残念な点としてはこのバッグ安定感が悪いこと。巾着もありたくさん入るバッグなのですがそこの幅が1 0ンチから1 1センチ足らずと狭いため倒れやすいことがネックです改めて全体的に見てみると容量の大きさや防水性そして巾着などの機能性があるほかデザイン的にも一見地味になりがちな褐色系をうまく配色しておりそこにシンプルながら機能性も付け加えたバッグの形がピシッとハマっている印象を受けましたモノワックス12月を古く LLB ブーツモチーフトートバッグデザインも機能もこだわり抜いた一品でした。